ഇന്ന് ഞാനൊരു ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മട്ടൻ കറി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള മട്ടൻ കറിയാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മട്ടൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ ഉപ്പും വിനീഗറും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കേകിയെടുത്തതാണ് ഈ മട്ടണിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാനുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് വലിയ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മട്ടണിലേക്ക് ആവശ്യമായ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മട്ടൺ നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒരു വിസില് വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതായത് ഞാനൊരു പകുതി മാത്രം വേവിച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേവിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുക്കറിലിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഹാഫ് കുക്ക്ഡാക്കി എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല മട്ടനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം കൂടെ ഇറങ്ങിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതൊരു നാടൻ വിഭവം ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചെറിയുള്ളി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ചെറിയുള്ളിയോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പകുതി സവോളയും പകുതി ചെറിയുള്ളി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ നന്നാക്കാൻ മതിയുള്ളവർ മാത്രം സവോള മാത്രം എടുത്താലും മതി ബട്ട് ചെറിയുള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നല്ല വാടി കിട്ടും നമുക്കിതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതാണ് ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതേപോലെ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ അതായത് നമ്മൾ നോർമൽ എരിവുള്ള മുഴു മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എരിവ് നമ്മുടെ അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അതേപോലെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ഈ മസാലയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറണം അതുവരെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റെടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മട്ടൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു വിസില് അടിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മട്ടനൊക്കെ ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ മസാലയുടെ പച്ചമണൊക്കെ മാറി കളറൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പകുതി വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന നമുക്ക് മട്ടൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ സ്
നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മസാലയിൽ കിടന്ന് ഈ മസാല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മട്ടനിലൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് പിടിക്കണം അതായത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതിനൊരു അരമണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് വേവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉപ്പ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് വേണം നമ്മുടെ മട്ടൻ ഫുള്ളായിട്ട് വേവാനായിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് മട്ടൺ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പും പുളിയും നോക്കാം നമ്മളിത് തക്കാളി ചേർക്കാത്ത മട്ടൺ കറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുക്കറിൽ നമ്മൾ മട്ടൺ വേവിച്ചപ്പോൾ വിനീഗർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പുളി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ തക്കാളി അങ്ങനെ മട്ടണിലും ബീഫ് ും ചേർക്കാറില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അവസാനമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്ലേവർ കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ വിഭവം വിഭവം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പയും കൂടെ മുകളിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളുടെ നാടൻ മട്ടൺ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ മട്ടൺ കറി കഴിക്കാനായിട്ട് ചോറ് അപ്പം കത്തിരി പറോട്ട അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പറാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കമൻ